Всем привет! Меня зовут Алена, и в сегодняшнем видео я буду делать венок на дверь. Я решила себе его поменять, тем более, что у меня была коробка, в которой были совершенно разные-разные цветы, ну а также я когда-то разбирала старый венок и что-то из этого оставила. Решила, чтобы оно мне просто не пылилось в коробке, сделать венок на дверь. Делается максимально просто, поэтому если вы просто любите наблюдать за процессом, потому что в принципе ничего сверхъестественного нового я вам, наверное, не покажу, то оставайтесь со мной. Вот такая коробка искусственных цветов у меня есть. Здесь совершенно разные цветы, что-то я снимала из готовых работ, что-то понаходили у сестры в гараже. Также здесь был венок, он был из ромашек, поэтому мне пришлось его разобрать, так как он начал уже сыпаться и цветы со временем начали портиться. Цветовая гамма здесь получается синий, голубой и такой грязно-розовый цвет. Я думала сразу добавить белый цвет, но мне показалось, что туда не подходят ромашки и у меня был один белый цветок. Вот такая основа из веток у меня есть, это очень старый венок, который я разбирала, и я на него даже сразу буду все и приклеивать. Все приклеивать я буду на термоклей, при желании, конечно же, можно каждый цветочек надеть на проволоку и просто закручивать. Распределяя все цветы по кругу и стараясь сделать так, чтобы одинаковых цветов друг возле друга в основном не было. Также начинаю добавлять сами искусственные листья. Они тоже сделаны из ткани, и, кстати, зачастую я наблюдаю, что в магазинах именно продаются листья даже по отдельности, точно так же, как и сами бутоны цветов. Начинаю просто приклеивать с разных сторон, кстати, направление своего венка, именно в плане направления листьев, цветов я не делала. Приклеиваю просто хаотично, чтобы моя работа была пышная. Добавляю, конечно же... И самые маленькие цветочки у меня это будут того же розового цвета веточки гортензии. Я разделила, чтобы вклеить сразу же в нескольких местах. И разные другие цветочки и ягодки, потому что если в работе будут и большие цветы, и мелкие, выглядит это будет намного красивее. Ягодки у меня из пластика, я тоже их вклеиваю.
И тут, когда я повесила свою работу, я поняла, что у меня всего лишь два голубых цветочка, они очень сильно выделяются, хотя, знаете, когда ты работаешь и твоя работа находится у тебя на виду, тебе кажется, вроде бы все отлично. Поэтому я буду красить, красить буду темно-синие цветы. Я замешиваю нужный мне оттенок голубого и с помощью губки начинаю красить. Крашу я только синие розы. Эти розы, кстати, сделаны из фоамирана. Я самостоятельно их не делала, они покупные. Подкрашиваю все цветы и крашу я акриловой краской. Также я решила из мешковины добавить бантик снизу. И после этого моя работа будет готова. Ну, на этом все. Мне нравится, как он смотрится на моей двери. И, конечно же, вешать подобные работы на дверь или куда-то в другое место, это выбирать только вам. Ну, а если вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. И увидимся с вами в следующем видео. До новых встреч. Пока-пока.